Good day, students. So today, we are going to tackle two different topics. First, significant figures. Second is rounding off numbers. So let's discuss first the significant figures. What are significant figures? Significant figures are all the digits or numbers that are part of a measurement. Ito yung mga numbers that carry meaningful contributions to its measurement resolution. So, there are different rules for determining significant figures or mga paraan para malaman natin or mabilang natin ang mga significant figures. So, number one, all non-zero digits are significant. So, lahat ng non-zero digits pala ay significant. For example, this number, 5,067,895,324. So, since itong lahat na ito ay non-zero digit, lahat po yan ay significant. So, bibilangin mo lang kung ilan yung numbers na meron dito sa number na ito. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, the number of significant figures is 9. How about this one? Since lahat naman ay non-zero, kakount lang natin to lahat. So, 1, 2, 3, 4, 5, the number of significant figure is 5. Okay? So, next rule. All zeros before the decimal point and to the left of the first non-zero digit are not significant. So, lahat daw ng zeros bago yung decimal point. For this example, di ba ito yung decimal point? So, yung mga numbers before nan ay hindi significant. And, lahat din daw ng mga zero sa left ng first non-zero digit. For example, ganyan. So, since decimal ito, yung mga numbers before dito sa first non-zero digit ay hindi significant figure. So, hindi mo isasali ito sa pag-count. So, tingnan natin sa first example. Since, ito yung decimal point. Sabi daw yung mga um, zeros before that decimal point is not significant. So, itanggalin natin to Ang bibilangan mo lang ay itong natitirang ito. So, 1, 2, 3. Okay, the number of significant figure is 3. Well, dito naman, sabi, lahat ng nasa left ng first non-zero, which is 5, dito sa example na to, ay hindi significant. So, i-double drop mo na tong mga zero na to. So, ang bibilangan mo lang ay ito. So, let's count. 1, 2, 3, 4. The number of significant figures is... Four. Okay, let's proceed to the next rule. Zeros between the non-zero digits are always significant. So, yung mga zero sa gitna ng non-zero digits ay laging significant. So, for example, ayan, 90007, since may dalawa tayong non-zero sa dalawang gilid, Itong nasa gitna ng mga zero na ito ay kasale sa significant. So, lahat siya ay bibilangin mo. So, 1, 2, 3, 4, 5. Number of SF is 5. So, dito naman sa example na to. So, yung mga zero niya ay nasa gitna pa rin ng non-zero. So, lahat yan ay bibilangin mo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number of SF is 7. Okay. Next rule. Zeros after non-zero digits are and are on the right of the decimal point are significant. 
So, lahat ng zero pagkatapos ng non-zero ay significant. Pero, kapag meron lang decimal, decimal point. So, for this example, may decimal point dito. So, yung mga zeros after ng zero digits ay kasali sa significant. So, let's count. Itong zero na to, hindi na to kasali kasi nasa left siya ng decimal. So, ito na lang yung ikakount natin. So, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of SF is 6. So, dito naman, since may decimal point dito, yung mga kasunod nitong non-zero na ito na mga zero ay kasali sa significant. And itong zero ditong dalawang to, kasali pa rin siya kasi sabi sa last rule natin, pag nasa gitna daw ng dalawang non-zero, yun ay significant. So, lahat ng numbers na ito ay bibilangin natin. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, the number of SF here is 7. Okay. So, let's proceed to the last rule. Zeros to the right of non-zero digits in number without decimal point are not significant. So, ito naman, kung yung before, lahat ng zero sa after ng non-zero ay significant kasi may decimal point. Kap, ito namang walang decimal point ay hindi significant. So, wala naman ditong decimal point. So, yung after... Yung mga zeros after the non-zero ay hindi significant. Hindi mo siya bibilangin. So, since ganito yung example, the dropout mo na itong mga zero dito, ang magiging significant figures lang ay yung 9 at 5. So, the number of SF is 2. Well, dito naman, since walang decimal point, kung saan man, ang mga zeros after the non-zero digit ay hindi significant. So, i-drop ko lang to Ang matitira ay 1. So, the number of SF is 1. Okay? Okay, let's look at these examples. So, sa first example, ilan ang significant figures dito? Since lahat ito ay non-zero, lahat lang siya ay bibilangin ko. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 is the number of significant figures. Second example, 0.00067. So, ilan ang significant figures dito? Since, sabi, lahat daw ng 0 before the first non-zero non digit ay hindi kasali. So, ang bibilangin lang natin ay itong dalawa. So, 6 and 7 ang significant figures ay dalawa. So, next, 0.008006. Ilan po ang significant figures? So, itong mga zeros before the first non-zero digit ay hindi kasali or hindi significant. Pero itong zero sa gitna ng 8 and 6 kasali. Kasi ba diba, yun yung isang rule. So, ilan ang significant figures? 1, 2, 3, 4. 4 ang significant figures. Okay, next. 870,000. So, based sa last rule, lahat ng 0 after the non-zero digit, kapag walang decimal, ay hindi kasali sa significant. So, ang magiging Um, significant figures lang niya ay itong 8 and 7, which is 2. Number of significant figures. So, last example, 0.9000. So, based then sa isang rule, na kapag may decimal point, lahat ng 0 after the non-0 digit ay significant. So, bibilangin mo yan. Lahat. So, 1. 2, 3, 4. The number of significant figures is 4. Okay? Naunawaan ba? 
Okay, I hope you have learned something new today. And thank you for watching!